Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan Selamat bertemu kembali dalam renungan di pagi hari ini Doa dan harapan kami Saudara tetap dalam kasih dan kemurahan Tuhan Dan senantiasa dipenuhi sukacita yang dari pada Tuhan Firman Tuhan yang menyapa kita Diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-2 Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Walau kita tinggal dan berada di dunia ini, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Ini adalah sebuah ajakan yang mengingatkan kita tentang tanggung jawab orang Kristen di dunia ini bukan? Sama seperti ikan di laut. Walau ikan tinggal di dalam air yang asin, tetapi tubuhnya tidak berubah menjadi asin. Mengapa? Karena ikan mempunyai kemampuan mencegah mineral garam air laut meresap ke dalam tubuhnya dan ia juga berkemampuan untuk menyaring segala yang dia butuhkan dengan kedua kemampuan ini maka ikan dapat mempertahankan nilai kekhususan yang ada dalam dirinya sekeras apapun keadaan di luar ingin mengubahnya tapi ikan tidak mudah untuk diubahkan saudara yang dikasih itu kan di dalam dunia ini ada dua sikap orang yang membuatnya kehilangan nilai baik dalam diri. Yang pertama adalah imitasi atau meniru. Meniru adalah sesuatu yang sangat mudah dilakukan oleh seseorang. Hanya dengan mendengar, hanya dengan melihat, seseorang sudah dengan mudah menirukan apa yang dia lihat. Sebut saja di lingkungan di mana dia tinggal. Hanya dengan melihat, dia bisa menirukan banyak hal di dalam lingkungan kehidupannya. Maka kalau kita tidak teliti, kalau kita tidak hati-hati, Tentu kita akan jatuh ke dalam dosa akibat sikap yang terlalu mudah untuk meniru Yang kedua, isolasi atau menjauh Setelah manusia jatuh ke dalam dosa akibat imitasi Maka ada banyak orang yang menyesal dan akhirnya memilih untuk menjauh Atau mencoba menghindari sesuatu yang sudah dia hadapi Tetapi apakah itu menjadi keputusan yang tepat? Tentunya tidak Menghindar dari sebuah masalah bukan solusi Tapi orang yang punya sikap dan komitmen Diajak untuk berani menghadapi dan menang atas apa yang telah dia lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat bahaya dan ancaman ini, maka Paulus memberikan sebuah peringatan. Paulus tahu benar bahwa dalam dunia ada banyak jalan hidup yang jahat. Ada banyak keberdosaan, ada banyak kehidupan yang jauh dari kehendak Tuhan. Dunia selalu dipenuhi oleh keinginan daging, keinginan mata. Dan keangkuhan hidup Kesemuanya itu akan membuat orang percaya Jauh dari kehendak Tuhan Dan kehilangan nilai baik di dalam dirinya Lalu agar tidak kehilangan Dan mampu mempertahankan semua yang baik itu Apakah yang boleh kita lakukan? Ayat renungan hari ini dengan jelas mengatakan bahwa Kita harus mampu untuk berubah Manusia memang bisa berubah Dan perubahan Bisa berarti baik dan buruk Perubahan bisa menuju dua arah Ke arah yang lebih tinggi atau justru ke arah yang lebih rendah Perubahan dapat berarti kemajuan atau kemunduran Maka yang berguna tentunya Perubahan ke arah yang lebih baik Perubahan yang menuju kepada kemajuan Yaitu perubahan ke tahap yang lebih tinggi Perubahan inilah yang juga diharapkan oleh Paulus Perubahan yang berakar pada kata metamorfosis yang berarti proses perubahan wujud. Metamorfosis juga berarti perubahan wujud ke tahap yang lebih tinggi, ke tahap yang lebih baik. Contohnya, dari ulat menjadi kupu-kupu, dari gelap menuju terang. Dan perubahan itu jelas menunjukkan sesuatu nilai yang lebih baik dari yang sebelumnya. 
perubahan ke tahap yang lebih tinggi inilah yang mau Paulus nyatakan bagi kehidupan orang percaya. Karena itu menjadi tahapan yang lebih tinggi. Lalu apa sebenarnya tahapan itu? Ayat ini mengatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya saudara, perubahan itu bukan hanya perkara lahir ya. Tetapi perubahan itu juga mencakup perubahan spiritual yang mencakup hati dan pola pikir kita yang semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam perubahan itu, maka orang percaya telah mencapai tahap-tahap yang lebih tinggi dan tahap-tahap yang lebih matang dan dewasa di dalam Tuhan. Pola pikir yang lebih tinggi, pola pikir yang lebih matang akan mengarahkan kita untuk menaati Allah dan mendatangkan kebaikan bagi orang lain di sekitar kita. Dan di sanalah kita akan menunjukkan identitas kita yang tidak lagi sama dengan dunia ini. Itulah indahnya hidup. Hidup adalah metamorfosis. Hidup adalah perubahan. Hidup bisa menjadi proses perubahan dan juga menjadi proses perkembangan. Dari ulat menjadi kupu-kupu. Dari yang lama menjadi yang baru. Namun agar bisa bertahan, maka kita juga boleh belajar kepada karakter ikan. Yang mampu mencegah semua pengaruh yang datang Dan mampu menyaring semua yang terbaik yang dia butuhkan dalam kehidupannya Kepekaan ini membuat kita tidak kehilangan jati diri Tidak kehilangan identitas Tapi kita mampu tetap dalam integritas Di dalam kehidupan yang mampu dibimbing oleh firman Tuhan Selamat bergumul dan teruslah mau disap oleh firman Tuhan Karena di sana kamu akan melihat bagaimana perubahan hidupmu senantiasa Ada dalam kekuatan firman Tuhan Amin kita berdoa Terima kasih Bapak buat kebaikan Yang senantiasa menyertai kehidupan kami Dan terima kasih Tuhan buat sapaan firman pada pagi hari ini Mengingatkan kami tentang tanggung jawab kami Bapak Untuk boleh mempertahankan nilai baik dalam hidup kami Karenanya terlalu kudus membimbing dan menguatkan kami Hingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan Sepanjang hari ini Kiranya Engkau mau memberkati kami dan menemani segala perjalanan kami, Bapak. Hingga jauhlah daripada kami rencana si jauh juga marah bahaya. Tapi kasih Tuhan menutup bungkus kami dalam cinta dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.